तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है लेकिन कितना फायदा प्रदेश को इससे मिलने वाला है चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एके मिश्रा जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर बता दें आपको एके मिश्रा जी बिजनेस इकोनॉमी और पॉलिटिक्स एक्सपर्ट है अच्छी समझ रखते हैं अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति में भी और इकोनॉमिस्ट भी है तो अर्थशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान है अच्छा अनुभव है आपसे सर हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट दूसरा दिन आज है पहले दिन हमने देखा चार लाख अट्ठाईस हजार करोड़ का एमओयू जहां पर साइन किया गया है एक हजार से ज्यादा एमओयू साइन किए गए हैं मेरा सबसे पहले और सीधा सवाल अब आपसे यह है किस सेक्टर को कितना लाभ मिलेगा युवाओं को कितना फायदा होगा क्या इससे बेरोजगारी कम होगी अनिशा आपका सवाल बहुत जायज है और बहुत अच्छा सवाल है मैं आपको बोलना चाहूंगा आपने जितने भी सवाल पूछे हैं सबके लिए बड़े पॉजिटिव आंसर है और उसके पीछे लॉजिक है मेरा कोई पोलिटिकल ऐसा वो नहीं है इंटेंशन नहीं है क्योंकि मैं किसी पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश का अगर आप डिफरेंट पैरामीटर पे डिवीजन करें कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए और आज के टाइम में उत्तर प्रदेश की क्या क्या जरूरत है चाहे उसमें युवाओं को रोजगार मिलना हो चाहे ओवरऑल इकोनॉमी को जो है बूम करना हो ग्रो कराना हो और चाहे सोशियो और इकोनॉमिकल डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे सोशल डेवलपमेंट के अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें एक साथ ही होती हैं जब डेवलपमेंट होता है तो उसका फायदा हर स्टेक होल्डर को मिलता है सोशल uh, स्टैंडर्ड भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटल इनकम बढ़ता है खुशहाली आती है अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको यूज नहीं किया गया है जो अनटैप्ड है इन्होंने 10 कैटेगरी में बांटा है आपके दर्शकों के लिए मैं एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि ये जो 10 कैटेगरीज हैं बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिक वे में इन्होंने किया है सिविल एविएशन अब देखिए लोग पूछ सकते हैं कि सिविल एविएशन आपने क्यों किया है मैं बड़े साफ लहजों में आपको बताना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में उद्योग बढ़ेगा तो आज सारी फाइट है टाइम को जहां हम 12 घंटे में पहुंचते हैं अगर आप नोएडा गाजियाबाद से शुरू करें और गोरखपुर के एंड तक जाएं तो 12-14 घंटे ट्रेन से लग जाते हैं इसका एक ही रास्ता है कि ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया जाए और सेकेंडली ये चीज किया जाए एविएशन को लगभग लगभग चालीस पैतालीस ऐसे हवाई अड्डे थे जो हवाई अड्डे है बने हुए हैं लेकिन वो नॉन ऑपरेशनल है अब देखिए इसका मतलब क्या निकलता है इसका मतलब ये निकलता है कि थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए उसको एक्टिवेट कर दीजिए उसको ऑपरेशनल कर दीजिए पैसेंजर्स की कमी नहीं है अगर आप उत्तर प्रदेश की एविएशन इंडस्ट्रीज को देखेंगे ओवर लास्ट ईयर थर्टी का ग्रोथ हुआ है और मैं आपको एक आंकड़ा और दे देना चाहता हूं एविएशन इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो यूपी में सिक्स मिलियन पैसेंजर्स है जो एविएशन इंडस्ट्री का यूज करते हैं जो फ्लाइट का यूज करते हैं इसके बावजूद भी इतने पैसेंजर्स इतने पोटेंशियल होने के बावजूद भी यूपी का जो यूपी एक लिस्ट पेनेट्रेटेड जो है स्टेट है इस मामले में पॉइंट जीरो थ्री जो है पर कैपिटा एयर ट्रिप है और इंडिया का जो एवरेज है वो पॉइंट जीरो फोर है पॉइंट थ्री जो है वो चाइना में है और यूएसए में दो है ये पर कैपिटा में एविएशन इंडस्ट्री का आपको बता रहा हूं कि पर थाउजेंड पे या पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन पे कितने लोग फ्लाइट सर्विसेज का यूज करते हैं तो एविएशन इंडस्ट्री की यह बात हो गई अब आप मेरे को आ जाइए आई इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं नोएडा गाजियाबाद ऑलरेडी अपने आप में हब है आई इंडस्ट्री के लिए क्या चीजें चाहिए आई इंडस्ट्री के लिए चाहिए यहां पर जो गवर्नमेंट को चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए बाहर से जो इसके एक्सपर्ट है अगर यूपी में अवेलेबल नहीं है तो जो बाहर के एक्सपर्ट हैं मनी और टेक्नोलॉजी ये दो चीजों को फाइनेंस लाने के लिए यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा इसमें प्रयास कर रही है बाकी लेबर फोर्स लैंड इन सब चीजों की और मार्केट आप अगर आई मैन्युफैक्चरिंग के देखेंगे तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहीं पे मोबाइल हैंडसेट की खपत भी ज्यादा होगी वहीं पे लैपटॉप की भी खपत ज्यादा होगी तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देखा जाए तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपने मटेरियल को बनाया और आपकी फैक्ट्री के बाहर ही पूरी की पूरी मार्केट और कंज्यूमर आपके अवेलेबल है आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा अच्छा तीसरा आप ये देखिए कि डेयरी इंडस्ट्री डेयरी इंडस्ट्री में भी मैं आपको बता दूं और डिस्पेरिटी भी मैं बताऊंगा जैसे यूपी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्री है लेकिन नेशनल पर कैपिटल इनकम आप देखेंगे तो लगभग पंचानवे हजार रुपए का है इंडिया का यूपी टॉप थर्ड है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में लेकिन पर कैपिटल इनकम अगर आप यूपी का देखेंगे तो ये हाफ ऑफ द नेशनल है पैंतालीस छियालीस हजार रुपए का आता है तो ये गैप क्यों है मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं और इसी गैप को ब्रिजअप करने के लिए खत्म करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अगर आप इनकी स्टडी करें तो बहुत अच्छे लेवल पे माइक्रो और मैक्रो लेवल पर इन्होंने सिंक्रोनाइज किया है डेयरी इंडस्ट्री की बात करें सबसे ज्यादा अगर आप ये जो
में सबसे ज्यादा है यहाँ पे प्रोडक्शन अगर आप मिल्क का देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी यूपी में ही होता है क्योंकि सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या यहाँ पे है तो अगर यूपी के डेयरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा भी फोकस कर दिया जाए तो यूपी के साथ साथ अगल बगल पांच छह जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया या स्टेट है आपके सबकी मिल्क और डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट होते हैं मिल्क हो गया पनीर हो गया घी हो गया तो इसकी जरूरत तो अपने आप में यूपी की इंडस्ट्रीज डेयरी इंडस्ट्री ही कैप्चर कर देगी आप ये देखिए दिल्ली में आप दूध के दाम देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं तो छह सात स्टेट को तो यहीं से कवर किया जा सकता है क्योंकि इतने पशु यहां पे पड़े हुए हैं देखिए टूरिज्म अपने आप में हिस्टोरिकल देखिए अयोध्या रिलीजियस टूरिज्म और मॉडर्न टूरिज्म दो कैटेगरी में अगर आप बांटिए तो यूपी एक ऐसा है जहां पे देखिए हिली एरिया भी है प्लेन भी है ताजमहल यहां पे है अयोध्या है कुशीनगर है हिंदुओं के लिए भी बहुत पवित्र है बुद्धिज्म के लिए भी बहुत पवित्र है सारनाथ है जहां पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो रिलीजियस और इसके साथ साथ मॉडर्न और हिस्टोरिकल टूरिज्म भी तो टूरिज्म इंडस्ट्री को भी अगर फोकस कर देंगे तो यह इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसको आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होना है केवल फैसिलिटीज आपको देनी है मतलब पर्यटन के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो संभाव बहुत ज्यादा है अपार संभावना है यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगी एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दे इस विषय बड़ी खबर आ रही है उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे लखनऊ से यूपी इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी तमाम सत्र आयोजित किए गए हैं इस अलग अलग सत्र में तमाम लोग मौजूद रहेंगे लखनऊ में ढाई घंटे रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोपहर तीन बजकर चालीस मिनट पर विशेष विमान से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे महामहिम दस मिनट एयरपोर्ट पर विश्राम करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके बाद चार बजे एयरपोर्ट से आईजीपी यानी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति चार बजकर बीस मिनट पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे राष्ट्रपति तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा गृह मंत्री राजनाथ सिंह महामहिम की अगुवानी करेंगे अमौसी एयरपोर्ट से शहीद पथ होते हुए आईजीपी जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस प्रकार तिब्बत में जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और इस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के साथ साथ किस तरह जो हमारे फेस ऑफ होते थे इनके साथ उसमें आक्रमकता बढ़ रही है जम्मू एंड कश्मीर में पिछले साल आखिर तक तकरीबन स्थिति सुधर गई थी लेकिन जैसे ही वो स्थिति में संतुलन आया आपने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल में किस प्रकार आग भड़काई जा रही है कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरफ से तो हमारी देश की अपनी सुरक्षा की चुनौतियां हैं साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो चाहती है कि भारत हिंद महासागर के सुरक्षा का प्रबंधक बने ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इसके लिए बहुत बड़ा कमिटमेंट चाहिए हर हर एक लिहाज से तो हम समझते हैं कि ये जो डिफेंस कॉरिडोर है इसमें इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा किसी भी देश की सैन्य शक्ति का अगर आप वर्णा पट देखें यानी स्पेक्ट्रम देखें उसके एक सिरे में तो युद्ध का मैदान है रणभूमि है चाहे वो जल में हो चाहे स्थल में हो चाहे हवा में हो लेकिन उसका दूसरा जो सिरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें उद्योग और प्रौद्योगिकी है टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री तो अगर आप हमारी रक्षा मंत्री जी का प्रोग्राम अगर आप फॉलो करते हैं पिछले महीने 18 तारीख को वो राजस्थान में सुखय 30 के ताकत का आज खुद आजमा रही थे हवा में उड़ करके उसके अगले दिन उसके ठीक अगले दिन चेन्नई में इसी प्रकार उद्योगपति से बात करके उनकी तरफ देख रहे तो इस तरह पूरे देश का जो शक्ति है सैन्य शक्ति है उसके ऊपर जो आपका ध्यान है उन सब से हम बहुत ही प्रेरित हैं और इसका आप देख रहे हैं पर परिणाम सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेक टू तीन महीने के बीच उन्होंने ये प्रोग्राम अनाउंस किया आज उसके ऊपर एक फिल्म भी है प्लस सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन सा डॉक्टर अजय कुमार तकरीबन हर हर एक दिन कोई ना कोई मीटिंग लेकर के चाहे वो ऑफसेट पे हो इंडस्ट्रियल लाइसेंस पे हो मेक वन पे हो हर जगह लेवल प्लेइंग फील्ड की कोशिश की जा रही है अगर ये मेक वन प्रोग्राम जिसके बारे में आपको बता बताया गया थोड़ी देर पहले अगर वो आ जाए लगभग एक लाख करोड़ अवेलेबल है फॉर डेवलपमेंट जो इक्कीस मेक टू प्रोजेक्ट है उसमें लगभग तीस करोड़ है पिछले तीन साल में अगर आप देखें एक सौ साइन हुए हैं दो लाख सात हजार दो सौ छियानवे करोड़ के 
और डीपीपी 2016 जिसमें सबसे ज्यादा एम्फोसिस जो है इंडिजनाइजेशन और एमएसएमई पे दिया गया है उसका भी अगर आप देखें लगभग चौलीस हजार करोड़ इंडियन इंडस्ट्रीज पे गया है और 83,000 थ्री करोड़ विदेशी इंडस्ट्री पे गया है तो यहां पे जो है ये जो असंतुलन है उसको जो है बदलना पड़ेगा और अगर ये असंतुलन को बदलना पड़े जाहिर है कि उद्योग और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी दोनों में हमें जोर देना पड़ेगा समय कम है डीपीपी 2016 के जितने भी प्रोविजन है हमारा दरख्वास्त है मंत्री जी से उन्हें जल्द से जल्द अमल करे ऑटोमेटिकली दी प्रोसेस विल मूव मैम बुंदेलखंड कॉरिडोर ये एक नया कॉरिडोर है जैसा हमने बताया ऐतिहासिक इसमें योद्धाओं की गाथा तो है ही लेकिन आज के आज के संदर्भ में अगर इसको एक्सप्लॉयट करना है तो हम समझते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है स्किल पे ध्यान देना और स्किल पे ध्यान देने के लिए एस की तरफ से सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कुछ होता है हम बड़े बहुत खुशी खुशी इसमें आपके साथ चलेंगे इसके अलावा जो इंसेंटिव्स होते हैं कई राज्यों ने तो देखिए मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कैसे बनाया जाएगा और जो निवेश किया जा रहा है क्या वो वाकई कारगर साबित होने वाला है बात हम रोजगार की कर रहे थे पलायन की कर रहे थे तो रोजगार के अवसर कैसे सृजित होंगे इस निवेश से उत्तर प्रदेश में वो हम आपसे जानने की कोशिश करें देखिये मनीषा बहुत लॉजिकल इसका आंसर है और क्वेश्चन भी बड़ा जेन्यून है जो इन्होंने दस इंडस्ट्री यहाँ पे फोकस किया हुआ है सिविल एविएशन आई डेयरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चरिंग टूरिज्म एमएसएमई एग्रो फूड और हैंडलूम टेक्सटाइल फिल्म एंड रिन्यूवल रोजगार क्रिएट कैसे होता है एक तो डायरेक्ट रोजगार होता है कि कोई फैक्ट्री खुली है उसमें कुछ लोगों को मिला ज्यादातर लोग बाहर से आए या एक पर्टिकुलर रेशियो में बाहर से आए और बाकी वहां के लोग वहां के लोकल लोगों को मिला लेकिन जरा आप ध्यान दीजिए अब देखिए क्या है डेयरी इंडस्ट्री हो गया अब डेयरी इंडस्ट्री को अगर ये फोकस करेंगे तो क्या बाहर के लोग उसमें आएंगे बाहर के लोग अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं लेकिन डेयरी इंडस्ट्री में इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि घर घर मिल्क पैदा होगा अब कंपनी तो भैंसे पालेगी नहीं ना वो रिसोर्स कहां से करेगी मिल्क जो रॉ मेटेरियल है मिल्क उसको कहां से गांव से तो वो पूरा का पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज डेयरी इंडस्ट्री से होगा तो ये सबसे ज्यादा होगा फायदा वहां के लोकल लोगों का चाहे वो अनपढ़ अनपढ़ हो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो कैसे भी हो अच्छा देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अगर ये लगाएंगे तो लेबर जो होगा ठीक है स्किल्ड और अनस्किल्ड नॉन स्किल्ड या प्रोफेशनल दोनों तरह के उसमें भी होगा टूरिज्म में तो पूरा का पूरा जो रोजगार होता है वो वहां के लोकल लोगों को मिलता है जो एज ए गाइड बनते हैं होटल रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं एम एस एम ई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इन्होंने फोकस किया हुआ है इसमें जितना भी लेबर फोर्स वगैरह लगता है वो सब लोकल लगता है एम एस एम ई में कोई बहुत दूर से काम करने के लिए नहीं आता है रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम छोड़ भी दे रोजगार के मामले में फिल्म भी आप छोड़ दीजिए लेकिन हैंडलूम और टेक्सटाइल नेक्स्ट ऐसा स्टेप है या ऐसा फोकस है जिसमें सारा का सारा लोकल जो वहां पे पब्लिक है जो लोकल युवक है उन्हीं को रोजगार मिलेगा कोई बाहर से नहीं आता है मैं खुद भदोही से बिलोंग करता हूं कालीन की जब बुनाई होती है तो हर घर में कालीन बुनाई का एक कार्ड चढ़ा हुआ होता है जिसपे चार पांच लोग वहां पे डेली दिन में चार घंटे पांच घंटे बुनते हैं और महीने के पांच छह हजार आठ हजार रुपए कमा लेते हैं ये सेकेंडरी इनकम है इसके बाद एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग से फायदा किसको होगा वहां के किसानों को ही फायदा होगा ना उनके अनाज उनके फल को उनकी सब्जियों को खरीदा जाएगा तो ये पूरे के पूरे दस में से फिफ्टी परसेंट से ज्यादा अगर आप इन्होंने इंडस्ट्रीज जो सेलेक्ट की है वो लोकल रोजगार के लिए की है तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता अगर कोई क्वेश्चन अभी भी पूछे कि रोजगार कैसे क्रिएट होगा तो उसका आंसर यह है आधे से ज्यादा सेक्टर ही उन्होंने ऐसे किए हैं जिसमें मजबूरी में इनको लोकल आदमियों को रखना पड़ेगा रोजगार देना पड़ेगा और रोजगार अगर मिलेगा तो पलायन की जो समस्या है वो हुआ मतलब अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी लोग पलायन करेंगे ही नहीं जब रोजगार खुद उनके प्रदेश में है तो पलायन की समस्या तो खत्म होगी ना मनीषा पलायन तो छोड़ दीजिए रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाएगा देखिए पलायन की सिचुएशन ही बदल जाएगी अभी जो यूपी और बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं देखिए यूपी डेवलप करेगा तो साथ में अपॉर्चुनिटीज बिहार मध्य प्रदेश इलाहाबाद का बॉर्डर लगता है आपका देखिए एमपी से पूरा यूपी का लगता है पांच छह स्टेट से लगता है तो ये रिवर्स जो है माइग्रेशन की कंडीशन यहां पे आ जाएगी पांच सालों के बाद होगा ये कि दूसरे स्टेट के लोग भी यहां पे आना शुरू कर देंगे तो जो अभी देखिए पलायन एक जगह से दूसरी जगह वर्क का जाना ये अपने आप में एक बहुत खर्चीला और टीडीएस काम होता है 
आधा भी अगर तनख्वाह मिलता है यूपी और बिहार वगैरह या अगल बगल के लोग जो बाहर गए हैं मान लीजिए अगर पच्चीस हजार रुपए कोई महीने कमाता है उससे बेटर लाइफ स्टाइल उसका उसके घर में अगर रोजगार मिल जाए घर के अगल बगल मिल जाए पच्चीस देखिए लिविंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है उनको रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता है सोशल लाइफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा उनको हो जाता है क्योंकि फैमिली वगैरह के साथ वहां पर रहते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीजेज उतनी नहीं होती है तो गवर्नमेंट का हेल्थ पे भी जो है बहुत कम खर्चा होता है ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि पलायन का रुकना तो आप छोड़ दीजिए ये रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाएगा आफ्टर फाइव ईयर अगर इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया बिल्कुल उसके लिए सक्सेसफुल होना जरूरी होगा इसके लिए इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा कि आखिर निवेश के बाद उसका परिणाम क्या कुछ निकलता है यहाँ पर बात रही निवेश की और जाहिर सी बात है रोजगार आएगा पलायन रुकेगा इस तमाम चीजें होंगी लेकिन अगर कोई भी निवेशक किसी प्रदेश में आता है किसी भी क्षेत्र में निवेश करना चाहता है तो वहां का सोशल क्लाइमेट क्या है वो जरूर देखता है और उत्तर प्रदेश में सोशल क्लाइमेट क्या पॉजिटिव है इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अहम सवाल है इसके अलावा जिस तरीके से काजगंज दंगा हुआ था जो हिंसा भड़की थी ऐसे अगर हिंसाएं होंगी तो निवेशक डरेगा प्रदेश में आने से इसको आप किस तरीके से देखते हैं देखिए मनीषा मैं आपको बताऊंगा नेचुरल वे में अगर देखा जाए हिस्टोरिकल वे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत की जो पूरी फिलोसफी है मैं सारे स्टेटों में रहा हूं वहां का नेचुरल सोशल क्लाइमेट बहुत अच्छा है बहुत वेलकमिंग है मैं एक एक छोटे दूसरे दूसरे स्टेटों में तमिलनाडु वगैरह में मैं एक एक गांव में जाके मैं ब, म, मैंने विजिट किया था और ये मेरी हॉबी रही है कि वहां के सोशल क्लाइमेट और कल्चर को स्टडी करना सोशल क्लाइमेट इंडिया के किसी भी स्टेट में बिल्कुल भी खराब नहीं है ये कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको जानबूझ करके उठाया जाता है और सोशल क्लाइमेट को गड़बड़ किया जाता है मैं नहीं मानता हूं कि यूपी में कोई सोशल क्लाइमेट है मैं रात घूमता रहता हूं बहुत से लोग घूमते रहते हैं उनको कभी कोई टारगेट नहीं करता है रेयर छुटपुट घटना है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो हर जगह होती है हर स्टेट में इवन यूएसए में भी गन शूटिंग होती है जो कि सबसे डेवलप माना जाता है ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे ऐसी मिस हैपनिंग नहीं होती है मैं इसको टेकन एज ए ग्रांटेड नहीं लेता हूं मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हाँ जी चलो कुछ तो होगा इसको एक्सेप्ट करो यहां पे भी मोदी योगी जी ने जीरो टॉलरेंस का उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है आप देखो कहीं ना कहीं उस पर अब काम भी हो रहा है लेकिन इस बीच हम आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट का दूसरा दिन है चाहे एमएसएमई की पॉलिसी हो सिविल एविएशन की पॉलिसी हो ए, चाहे आईटी की हो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की हो स्टार्टअप की पॉलिसी हो ये सारी पॉलिसीज जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए द बेस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क इन द कंट्री यू विल गेट इन यूपी डिजिटल कल मानी प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम चालू किया कहीं भी पूरे सिंगल विंडो कंसेप्ट तो है मगर ह्यूमन इंटरफेस के बिना टाइम बाउंड तरीके से ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कि आप बटन दबाइए और क्लियरेंस लीजिए और टाइम बाउंड में ना हो तो सीधा मुख्यमंत्री मॉनिटर करेंगे ऐसा फ्रेमवर्क आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री जी ने कल उसका उद्घाटन किया आई कैन टेल यू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी वुड बी द बेस्ट स्टेट इन दंट्री मैं आपसे जितने निवेशक हैं केवल इतना अनुरोध करना चाहूंगा डिटेल में बाद में बताऊंगा बहुत ज्यादा समय मेरे पास नहीं है प्लीज कम इन्वेस्ट इन यूपी वी वुड प्रोवाइड यू लैंड वी वुड प्रोवाइड यू फैसिलिटीज वी वुड प्रोवाइड यू द काइंड ऑफ इंसेंटिव्स दैट यू विल नॉट गेट एनी वेयर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बीच में स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर अनूप चंद पांडे जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुभित कर रहे थे उद्बोधन की इसी कड़ी की साथ जैसे कि हम सभी जानते हैं 18 जनवरी सन 2018 को रक्षा मंत्री माननीय हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक नई योजना लॉन्च की थी जिस योजना का नाम मेक टू रिवाइज प्रोसेसर ये हम सभी जानते हैं जिसके तहत बहुत आसान हो गया इंडस्ट्री द्वारा डिफेंस के क्षेत्र में निवेश करना वैसा ही डिफेंस फोर्सेस के लिए सामान बनाए और अपने देश को आगे बढ़ाए ये अनाउंसमेंट सिर्फ परियोजना ही नहीं रह गई बल्कि सरकार को 21 प्रोजेक्ट्स को उद्घोषणा अप्रूवल देकर इंडस्ट्री को बनाने के लिए आमंत्रित किया गया बहुत बड़ा सराहनीय कदम और अब ये व्यवसायिकों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है इस क्षेत्र में निवेश करने का भी और दूसरी तरफ हमारे देश की सुरक्षा करने का बीड़ा उठाने का तो आइए इस विषय पर आधारित एक छोटी सी लघु फिल्म हम देखते हैं हमारे इस विषय के लिए एक बार जोरदार तालियां इस कदम के लिए वॉट मेक्स अ कंट्री प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल 
as a nation is as strong as its economy and defense system. India is on the path to become that nation with its vision for Make in India, encouraging local manufacturing and employment for economic empowerment. And the Ministry of Defense, Government of India, is fully committed to boost Make in India by taking it to the next level as it has amended the existing make procedure in defense procurement procedure 2016 to devise a new make 2 procedure whose revised proposal was launched on january 18 2018 inviting participations from the industry's private players that includes startups msmes and individuals who are now eligible to propose the indigenous designs developing manufacturing and supply of the defense equipment prototypes this is a move towards facilitating minimal documentation requirements shorter timelines for various processes and easy eligibility criteria also limiting the role of government to facilitation and hand-holding of development agencies only speeding up the process the make two procedure states features like no limit to the number of industry players who may show interest and offer prototype assurance of the order after rfp is issued request for proposal constitution of project facilitation team to ease the process of development agencies 50% reduction in the total time from in principle approval to placing of order projects involving developmental cost of less than 30 million will be reserved for MSMEs hence this will attract more MSMEs in defense prototype manufacturing resulting in more employment opportunities overall 21 projects are approved under the new make to procedure in January 2018 now open for investments the list contains eight projects of army four projects of air force and nine projects of navy which include variety of ammunitions from small caliber ammunition 5.56 7.62 mm to large caliber ammunition 125 mm for tanks variety of fuses for ammunition aerial bombs rockets such as direct action तो भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत जी जिस तरीके से यूपी इन्वेस्टर्स समिट दो दिन का ये पूरा आयोजन है और पहले दिन हमने देखा कितनी बड़ा कितना बड़ा वो आंकड़ा है जिस पर एमओयू साइन किया गया है क्या आपको लगता है कि अब प्रदेश में अच्छे दिन आ जाएंगे पहली इन्वेस्टर समिट है जी जिसमे भारत के प्रधानमंत्री केंद्र के अठारह मंत्री विदेशी राजनयिक तक उपस्थित हुए हैं जी पहली किसी भी इन्वेस्टर समिट के मुकाबले ये इन्वेस्टर समिट शत प्रतिशत सफलता प्राप्त करेगी जी पचास लाख रोजगार अगले पांच साल में सृजित होने हैं और विकास का अगर इसको राजनीति के तौर पर देखा जाए क्या 2019 की तैयारी कह सकते हैं इसे राजनीति जिन्हें देखनी है वो देखे हम तो सबका साथ सबका विकास और मानवीय आधार पर काम कर रहे हैं एक बात अगर मैं आपसे पूछूं बैंक फाइनेंस करता है एक लाख रुपए का ऋण तो ये पूछता है कि इससे रोजगार एक रोजगार कम से कम सृजित होगा या नहीं होगा जी। चार लाख अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए का जब एमओयू साइन हुआ है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने कहा है अगर नहीं करेंगे तो कहा जाएंगे कब तक खैर मनाएगी अखिलेश जी लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं की रोजगार भी आएगा प्रदेश में और विकास भी अब हो रहा है आपको नजर आ रहा है की विकास जुमला है जुमला 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 मैं गिनाता हूँ माननीय मुख्य ये सब इवेंट मैनेजमेंट है ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं इवेंट है जी एंटरटेनमेंट है मोदी जी अगले दो हजार तीन से ले पड़े हैं मुझे हम हम आकर ऐसा निराशावादी दृष्टिकोण रखकर समाज में काम नहीं हो सकता अब तुम तुझे मत फारसी क्या पड़े मेरे को फारसी क्या दो हजार उन्नीस हमारे सर टेक्निकल रीजन कोई एक बताइए इनकी प्लानिंग में आपको क्या कमजोरी लग रही है सर पोलिटिकल व्यू छोड़ दीजिए क्यों आपको ये जुमला लग रहा है सर इसमें क्या कमी इनको नजर आ रही है ये जुमले बाज रहे हैं इधर रखोगे कांग्रेस के मित्र खुद जुमले बाज रहे हैं और इनके नेताओं की बात सुनने को जनता उपलब्ध नहीं है चंद्रमा पर थूकेंगे इनके मुंह पे गिरेगा ये चोर मचावे चोर सुनोगे तब न बताऊंगा क्यों आ रहा है आप बताइए सर 
2003 से लेकर के अब तक सर पास तो छोड़ दीजिए सर कल से बात करिए पास में पास में कांग्रेस बीजेपी फेल हो गई सब फेल हो गए मैं मानता हूँ कल के प्लान में आप बताइए क्या कमी नजर आ रही है कि ये फ्यूचर में फेल होगा फोन एंकर है मैं फोन रख रहा हूँ अखिलेश जी सवाल यही है कि चार लाख अखिलेश जी सवाल यही है तुम अखिलेश जी सवाल यह है कि चार लाख अट्ठाईस हजार करोड़ के जो एक हजार पैंतालीस एमओयू साइन हुए क्या ये आपको जुमला लग रहा है क्या जो तमाम उद्योगपति पहुंच रहे हैं निवेश कर रहे हैं वो आपको जुमला लग रहा है सुनोगे पहले जी सुनोगे जी मैं आधार पे बात करता हूँ मैं भाजपा नहीं झूठ बोलता हूँ जी सुनो पहले जी दो से लेकर के दो तक माननीय मोदी जी ने आठ गुजरात में वाइब्रेंट वाइब्रेंट गुजरात का इन्वेस्टमेंट समिट किया है जी आपको पता है न जी और इन आठों समिटों में माननीय मोदी जी ने एक लाख करोड़ का ये साइन किया एक लाख करोड़ का कहिए तो ब्रेक के बता दू जी और छिहत्तर हजार दो फैक्ट्रिया लगने का जी छह परसेंट भी नहीं लगे हैं अभी तक छह परसेंट ये इन्हीं के सरकारी आंकड़े हैं बीजेपी के सर केंद्र और प्रदेश गुजरात की सरकार के जी हवा में बात नहीं करता जी और सुन लो आप ये फैक्ट्री लगाएंगे मेगा फूड पार्क अमेठी से ये बंद करा दिए जी अमेठी से ट्रिपल आईटी जो चलता हुआ आई था दस साल से चल रहा था उसे बंद करा दिया ये जो नेट्रिप है हिंदुस्तान में सिर्फ चार हैं वो यहाँ लग रहा था उसको बंद करा दिया करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जी ये जो जगदीशपुर पेपर मिल तीस चालीस हजार करोड़ की यूनिट थी वो बनती हुई उस पेपर मिल को बंद करा दिया दर्जनों इंडस्ट्री अमेठी से बंद करा दिए ये आपको पता है ये इंडस्ट्री लगाएंगे लेकिन अगर कोई सराहना की जा रही है अगर कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं तो उसमें सहयोग करिए ना विपक्ष सहयोग भी तो कर सकता है ये कोई पहल नहीं है सुनिए प्लीज प्लीज पहल तो 2003 से गुजरात में भी हो रही ना ये इवेंट है ये सरकार से रोज इवेंट करती है जी काम बस इसका नहीं है मैं आधार पे बात करता हूँ हवा हवाई जुमलेबाजी नहीं करता जी मैंने आपको गिनाया कि ये ब्रेकअप भी बता सकता हूँ किस समय कितने का एमो साइन के सब नेट पे है सरकार सब चीज आजकल वेबसाइट पे ढूंढ लीजिए आप जी हो तो मुझसे तैयार भी सुना दे रहा हूँ नहीं नहीं अखिलेश जी ए के मिश्रा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस इकोनॉमी और पॉलिटिक्स एक्सपर्ट है ए के मिश्रा जी क्या आप सहमत है अखिलेश जी की बातों से की ये मतलब ये जुमलेबाजी हो रहा है ये सब चीज दिखावा हो रहा है नहीं देखिये ये एक पोलिटिकल व्यू है मैं लगातार देख रहा हूँ मैं तो आप इनकी जो प्लानिंग है क्यों उत्तर प्रदेश में ये चीज सक्सेस होगा हो सकता है इसके पहले इसके पहले सारी कांग्रेस बीजेपी सपा सबकी सरकार थी डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ लेकिन ये जो प्लान है ये इनकी एक राजनीतिक मजबूरी भी है मैं आपको बता दूं और आर्थिक जरूरत भी है अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने पूरी प्लानिंग की है जिस हिसाब से ये सिंसियर और सीरियस है इस चीज को लेकर ठीक है एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए जितना रखा है लेकिन डेफिनेटली एक बेटरमेंट तो होगा ही होगा सुनिए सुनिए जब हो जाएगा तब बात करिएगा हम हम जब दो लाख करोड़ नौकरियां मिली चार साल में क्या किया मोदी जी ने मैं तो गिनाता हूँ यूपी से कितने फैक्ट्रियां बंद कराई उन्होंने बनाई बंद कराई कि नहीं बंद कराई सर मैं आपको एक चीज सर देखिए सिर्फ हवा में सुनिए झांसे में झांसे में रखना जो काम है बीजेपी का अब होगा अब होगा नहीं नहीं मैं देखिए अखिलेश जी मैं ये बोल रहा हूँ आप कल के पहले का आप छोड़ दीजिए आप किसने वो किया किसने नहीं किया बहुत सारी चीजें हर पार्टी के ऊपर है अगर ऐसा कांग्रेस की सर एक मिनट यूपी में सबसे ज्यादा सरकार जो है कांग्रेस की रही है सर क्यों नहीं यूपी जो है चाइना बन गया क्यों नहीं यूपी जापान बन गया सर क्यों नहीं बना हाँ क्या अब जापान जापान के बराबर सर यूपी में पर यूपी में यूपी में लिटरेसी है सर पर कैपिटल जो है आप देखेंगे तो सबसे कम है अरे सुनिए एट्टी नाइन तक हम थे एट्टी नाइन तक कांग्रेस थी क्या हुआ यहाँ पे क्या सर आप बताओ ना कौन सा यूपी देखिए ग्रोथ हुआ था मैम मैम देखिए अखिलेश जी के मोदी कीर्तन करते रहिए नहीं नहीं मैं मोदी कीर्तन नहीं कर रहा हूँ सर मैं इस चीज को मानता हूँ कि ग्रोथ और नए निर्माण सारी सरकारों ने किए हैं चाहे सपा बसपा का हो सवाल ये है क्या यूपी में कितना पोटेंशियल है कितना सिंसियर रिफंड किया गया धन्यवाद अखिलेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए